ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಭಾರತೀಯನ ಯಾರು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ವಿದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಆಲ್ಮೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅವರು ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಬಿ ಯ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಇದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಚರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜರು ಜರುಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಭೀಕರವಾದ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಏಳನೇ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಯಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ವಿ ಕೃ ಗೋಕಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಏಳನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಕೀಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮರ ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಕೀಟ
ಎರೆಹುಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ಇದು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಕಿವಿರು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಚರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಎರೆಹುಳುವನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಎರೆಹುಳು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರೆಹುಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಉ ಫಲವತ್ತಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆರೆಹುಳವನ್ನು ನಾವು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಚರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತು ಅದರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತು ಭಾರತ ಚೀನಾ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು ಎ ಟಿ ಎಂನ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಸೊ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ತಪ್ಪು ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಮ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದರ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಾನ್ ಶಫರ್ಡ್ ಬರಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇವನು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಒಂದು ಮೆಷಿನನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಅಮರನಾಥ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಚ್ ಡಿ ಅಮರನಾಥ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಪರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಫೆಮಿನ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಮಿನ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುಮನ್ ರಾವ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಂದರೆ ಫೆಮಿನ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮನ್ ರಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಒಡಿಸಾ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ಇವರು ಫೆಮಿನ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಪ್ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಒ ವಿಪ್ರೋದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಂಗಳೂರು ನವದೆಹಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಪ್ರೋ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಸೊ ನೇಪಾಳದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿದಿಯಾ ದೇವಿ ಭಂಡಾರಿ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಂಡಾರಿ ಆ ಒಂದು ಇವರು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಟೂ ಝೀರೋ ಟೂ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆತಿಥ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೀತು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾ